El Eterno les bendiga. Amados hermanos, quiero hablarles de el juicio que se viene para los pastores de su pueblo. La palabra dice que los pastores van a dar cuenta de las almas porque ellos deben alimentarla y velar por ellas. Muchos quieren pues tomar el título de pastor, pero no entienden que hay un juicio si no hacen lo que Yeshua les ordena. Entonces, vamos a ver, en Juan 21, cuando Yeshua le dice a Simón, el hijo de Jonás, a Pedro, que si lo amaba, y le pregunta tres veces que si le ama. Entonces, él le responde, Yeshua, apacienta mis corderos, luego vuelve y le pregunta que si le ama, y le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, igual, y vuelve y le responde, que si me ama, apacienta mis ovejas. Pastorear es guiar, apacentar es dar alimento de comer. ¿Qué alimento le va a dar? Pues la verdad, la palabra. Entonces, la, el nombre de pastor en las escrituras es Ra'a en hebreo, que es 7462, significa alimentar. El propósito real de un pastor es alimentar el rebaño que es de Yeshua, no de él o de ella. En Jeremías 23, verso 1, dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Adonai. Entonces, esas ovejas que están a su cuidado han sido destruidas, dispersadas, no alimentadas y no la buscan, ahí las ovejas andan sin pastor. O sea, pueden estar dentro de una congregación, pero realmente estamos mirando ovejas débiles, rotas, quebrantadas, heridas, que están ahí, que no están siendo cuidadas porque el pastor no está mirando, ¿verdad?, cuidando a esa oveja que se le ha encargado. Por eso... Ser pastor no es un título, sino un oficio, y que se pastorea el rebaño de Adonai, por el cual ese pastor va a tener que dar cuenta. En Ezequiel, capítulo 34, dice en el verso 2, Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea, hay que apacentar, darle el alimento, ver cómo están creciendo, o sea, examinarlas. Si alguien es pastor y está escuchando este mensaje, pues debe observar a sus ovejas, debe cuidarlas, debe, debe mirar cómo está su vida de oración, debe mirar si está comprendiendo, si está teniendo revelación, si tiene una inquietud, ¿verdad?, recibir a esa persona, a esa ovejita. Entonces, vemos hoy que esto es muy difícil. Yo escucho de muchas personas que se quejan, pues nunca han tenido una atención, ese pastor o ese guía. Y por eso entonces vemos mucha debilidad, mucha falta de fe. Es como si las ovejas están enflaquecidas, débiles, pero tienen que dar cuenta. Van a tener que presentarse delante del pastor de esas ovejas. Entonces, a veces no se piensan estas cosas, pero aquí habla de que los pastores tienen que dar el alimento, ¿verdad? Y ver si ese alimento que le está dando le está haciendo bien, porque ahí es que el pastor debe revisarse y decir, ok, si esta congregación están débiles, están, no oran, no, no están comprendiendo las Escrituras, no están creciendo, pues posiblemente sea el pastor el que no le esté dando el alimento correcto. Si usted le da una comida mala a una oveja, ¿qué va a pasar? Va a estar enferma, débil. Pero si le da el buen alimento, el maná tiene que crecer. Aparte de eso, pues el pastor tiene que incentivar, tiene que animar, tiene que visitarla, tiene que tomar el tiempo. Porque si no, ¿para qué es un pastor? Aquí dice que el que ama a Yeshua va a apacentar, va a guiar ese rebaño. Le va a importar más que su propia vida. Es alguien que se va a dedicar completamente. Entonces, dice aquí que aquel que no le hace, viene un juicio. Dice el verso 3, coméis la grosura y os vestís de la lana. 
la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. El verso 4 dice, no solamente que no le está apacentando, no le está dando el alimento, pero no está fortaleciendo a la débil. Están débiles. Esa palabra en hebreo es halá, que significa desgastado, enfermo, enflaquecido. Está como una oveja incurable que está enferma, está herida, está desalentada. ¿Saben cuántas personas están desalentadas hoy? Caídas, angustiadas, y muchas de ellas están en grandes congregaciones. Pero nadie las atiende, están ahí, escuchan y ya se van a su casa, nadie le importa, nadie se preocupa. De hecho, muchas se van y nadie las va a buscar, nadie las llama. Y sin embargo, aquí está diciendo que viene un juicio para aquel que es pastor o guía verdad de alguien, porque estas ovejas están en espera de ese maná, de esa palabra, verdad de esa guía. Entonces, si esta oveja se descarría y se va y no la va a buscar, pues también le va a llegar pues, ese juicio. Aquí dice, no vendasteis la perni quebrada, no fortaleciste a la débil. La palabra fortalecer es que no la ayudaste, no la curaste, no la confirmaste, no la ayudaste a crecer, no le dedicaste tiempo a ella, no tuviste una insistencia de esa guía para reanimar a esa oveja, para restaurarla, dándole la palabra verdadera como algo importante. Invitar también, cuando tú invitas a las ovejas a venir al camino para repararla, dice, no la curaste, que es la palabra hebrea, Rafa, no la arreglaste, no la cuidaste para restaurarla. Están heridas, que es la palabra Shabar, que es dañada. Es una oveja que está destruida, rota, despedazada, humillada, molida. ¿Saben cuántos hay por ahí tristes, caídos y nadie los busca? Dice que no la vendasteis tampoco, que es la palabra Habash. No la ceñiste, no la envolviste firmemente para cuidarla. Está quebrantada, está rota. No buscaste la perdida, o sea, no la hiciste volver a Elohim. Teshuvá en arrepentimiento y convertirse por medio del nuevo pacto, que es la Torah, la ley, en la mente, en el corazón, no la hiciste volver. Están ahí, están ahí y no entienden nada. A veces uno le pregunta cómo es su vida espiritual. No oran, no entienden las Escrituras. De hecho, hasta me han dicho que nunca han sentido a Yeshua y que Yeshua nunca les ha hablado. O sea, pero están ahí con una congregación que le está enseñando. Hay muchos que están en raíces hebreas, hay otros que están en mesianismo, cristianismo, pero yo veo a muchas ovejas que se están muriendo, están débiles, no van a poder soportar las cosas que vienen. Entonces, tampoco a esa que se descarrió, que se fue, esa que se alejó, dice, tú no te afanaste en buscarla. Ni siquiera te esforzaste. No hiciste oración para interceder por ella. No fue tu deseo buscar a esa oveja perdida. Todo eso está contenido aquí, en las palabras en hebreo de Ezequiel 34, donde él está diciendo que no la fortaleció a la débil, que no curó a la enferma, no la vendaste, la que estaba perniquebrada, no le hiciste volver al redil la descarriada. Es que hay muchos que todavía ni han entrado al redil. Si no, dice, te enseñoreaste de ellas con dureza y con violencia. Sí, porque para enseñorearse ahí sí hay mucho. Muchos pues lo tienen ahí sometido a las leyes, a las cosas que los pastores le dicen, pero la vida espiritual de estas ovejas está nula, cero, y por eso están débiles. Cualquier cosa le pasa y se caen, se desvían, se van al mundo. Y llegan a cometer pecados más grandes que los impíos. Cosas que da vergüenza decirlo. Y dice aquí en el verso 5 de Ezequiel 34, andan errantes por falta de pastor. Dicen que tienen un pastor, pero andan errantes, andan ciegas, andan peor que los impíos, peor que el mundo. 
Entonces, ¿cómo un pastor sabe que está dando un alimento correcto cuando esta oveja está siendo atendida, está creciendo, ¿verdad? Espiritualmente está fortalecida. Si alguien se va a la busca, se preocupa por ella. Pero llegamos al punto donde ya los pastores, en su gran mayoría, no la pacientan. Entonces, este mensaje es para aquellos que tienen un rebaño, sea pequeño, grande, que se ocupen. Porque está llegando el tiempo donde el dueño del rebaño las viene a buscar. Y aquellos que se le encargó unas ovejas, él le va a pedir cuenta. Porque él quiere que la cuide, que la alimente, que la paciente, que la guíe, que si se desvía, que si se descarría por los montes, que vaya y la busque. Que la fortalezca para que crezca, que se preocupe de su vida espiritual, su vida de oración, de que pueda crecer en la palabra, que reciba revelación, cosa que hoy no se está mirando. Las personas no entienden nada, no entienden, escuchan mucho, pero hay poca aplicación, hay poca revelación y entendimiento. El enfoque está más en escuchar que en hacer o retener, o guardar y crecer. Entonces, tienen que recibir, entender, crecer, y eso se logra por una vida aplicada en la obediencia. Pero ese pastor tiene que estar mirando a ese rebaño, tiene que mirar a esa oveja, tiene que cuidarla, tiene que visitarla, alimentarla, dedicarle tiempo, entender que las ovejas son muy importantes. Y que el buen pastor, Yeshua, va a reclamar a ese pastor por ese rebaño, porque son de él. Por eso le dice, tienes que fortalecerla. ¿Cómo la va a fortalecer? Dándole la palabra, reanimándola, curándola, dedicándole tiempo, ser insistente, ¿verdad? Reparar, restaurar por medio de la verdad. Entonces el pastor necesita alimentarse, ¿verdad? De esa fuente de la verdad, del maná, para darle a esa oveja, pero él va a llevar a la oveja a Yeshua, es guiarla a Yeshua para que entonces esa oveja se alimente del buen pastor, del maná. Los pastores son guías. Guías que dan el alimento para llevar esas ovejas al buen pastor. No son el dueño del rebaño. Es algo que hoy se comprende poco. El rebaño es de Yeshua. Ahí lo dice en Jeremías 23. Voy a pedirle cuenta ahí de los pastores que están destruyendo y descarriando mi rebaño. Entonces el rebaño de él, él va a pedir cuenta. Y si alguien tomó este título de pastor, pues que tome el oficio de ser un guía que le da el alimento al maná para llevar las ovejas a Yeshua, porque Yeshua es que la va a purificar, la va a limpiar, la va a fortalecer, la va a curar. Le damos la palabra y la empujamos hacia Yeshua para que crezca que se fortalezca. Estamos en una generación de rebaños que están débiles. Por eso dice también aquí en Ezequiel 34 que estas ovejas andan perdidas por todos los montes y en todo collado alto y que entonces él va a venir a buscarla para él sanarla. Dice el verso 16, yo buscaré la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil. Entonces fíjese que muchos pastores no lo van a hacer. Pero Yeshua dice que Él viene en el día de oscuridad. Dice, como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcida, así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Viene tiempo de tribulación. Muchas ovejas quedarán heridas, rotas, descarriadas. Pero dice que Yeshua... En ese día las va a venir a buscar y que la va a sacar de los, de los pueblos y la va a juntar de las tierras y las traerá a su propia tierra y él mismo las apacentará en los montes de Israel cuando él las recoja y le dé ese suculento pasto. Dice el verso 14, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. El verso 22 dice, yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña. 
Y dice el verso 25, Y estableceré con ellos pacto de Shalom, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y en el verso 30 y 31 dice, Y sabrán que yo, Yahweh, suelo y estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahweh Adonai, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, o sea, hombre y mujer, está hablando, ¿verdad?, a su pueblo, a la casa de Israel, y yo, vuestro Elohim, ¿verdad?, quien les está hablando, dando una palabra. Entonces, si eres pastor, toma el consejo, ¿verdad?, hay tiempo, porque si no, un juicio viene sobre ti. Y si eres oveja y tú estás en la condición de herida, perniquebrada, descarriada, busca al pastor, a Yeshua. Y si eso no ocurre, ¿verdad? Porque hay, todavía hay muchas ovejas rebeldes, tenemos la esperanza de que en el día de la oscuridad Yeshua las viene a buscar. Porque de lo de él nada se perderá. Y podemos ver en Apocalipsis 7 esta gran multitud de toda raza, lengua y nación que Él guiará a esas fuentes de agua de vida. Al final, Él va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Pero mi consejo, o bien, no es mi consejo, el consejo de Adonai, porque Él me dio este mensaje a los pastores, es que recuerden que van a tener que dar cuenta por esas ovejas que Él le ha entregado en su mano. Amén. Shalom, hermanos.